<coughs> poiché era ormai una questione di ore ed era nuova legge che la morte non desse il numero, era arrivato l'avviso di presentarmi al luogo direttamente dove mi avrebbero interrato. L'avvenimento era importante, ma non grave, così che fu mia moglie a dirmi lei stessa, preparati. Ero il bambino che si accompagna dal dentista e che si esorta, sì, uomo, non è niente. Perciò, conforme al modello, mi apparecchiai virilmente, con un vestito decente, lo sguardo atteggiato a sereno, appena un po' deglutendo nel domandare «C'è altro?» Ero io, come sono, ma un po' più grigio, un po' più alto. Andavo a piedi sul posto che non era quello che normalmente penso dovrà essere, ma nel paese vicino al mio paese, su due terrazzi di costa guardanti a ponente. C'era un bel sole non caldo, poca gente, l'ufficio di una signora che sembrava già aspettarmi, ci fece accomodare, sorrise un po' burocratica, disse, prego, di là, dove la cassa era pronta, deposta a terra, sul fianco, di sontuosissimo legno, e nel suo vano in penombra io misurai la mia altezza, e sai, è un legno così che mai l'avrebbe pagato, forse il segno di stima la mia città o lo Stato. Di quel legno rossiccio era anche l'apparecchio da incorporarsi alla cassa che avrebbe dovuto finirmi. Sarà meno di un attimo, mi assicurò la signora. Mia moglie stava attenta come chi fa un acquisto. Era una specie di garrota, di altro patibolo, gli avrebbe rotto il collo sul crack della chiusura. Sapevo che ero obbligato a non avere paura e allora, dopo il prezzo, trovai la scusa dei capelli, domandando se mi avessero rasato come uno che vivi operato inutilmente. La donna scosse la testa. Non sarà niente. Non è un problema. Non faccia il bambino.